王贵，你干什么？你们别过来，否则我要了他的命。王贵，闭嘴！老娘受了一辈子苦，我不可能再让他受任何人的欺负。你放了他，换我跟你们走。他不过是小厮，我是大理寺卿，我的命比他重要的多。其他人在不在乎不重要，只要楼大人您在乎他的命就行。走，想要他活着，就让我们安全离开。你们别过来啊！暗中跟上。是。是。唐贵，你和五娘是亲兄妹吧？你，你怎么知道？五娘之所以皮肤和毛发都白的离奇，是因为患了白死症。我在你身上也看到过相同的症状。况且那天你差点被陈胡子耍，五娘拼命也要救你。说的没错，五娘是我的亲妹妹。那我们刚来华沙村的时候，你也是故意装鬼吓我，想让我们赶紧走，免得被穷女花的事情牵连。其实你哥哥是个好人，但是他为什么留在皇家替黄复兴做那些伤天害理的事？因为皇家在我们兄妹走投无路时收留了我们。五娘十岁时出现病症，被全村人当怪物折磨欺负。她现在不能说话，就是因为当年一群孩子将她的喉咙毒哑了。我那时刚去凉州军服役，听说她几乎快活不下去，就连夜从军中逃出。后来我们来到了环沙村，遇到了黄福星，以为总算遇到了一个好人，没想到黄黄福星居然想将五娘当情货给卖掉。后来我没办法，就叫五娘装疯卖傻，这一装就装了十几年，才勉强活下去。凉州的军纪极严，若是逃兵被抓回去，按照军纪当被枭首。冯青石发现了你是逃兵，所以来以此威胁你，帮他杀人。<笑>当然不是，是我自愿帮老冯杀了黄福星的。黄福星这个人恶贯满盈，我黄贵窝囊了一辈子，总算干了件有血性的事儿住手！我来晚了说，谁指使你在淮沙村卖孟婆花的？没人指使，就是我自己。孟婆花生长在十万大山中，你如何得到它们？我买的。谁卖给你的？忘了。皇贵和五娘已经死了。皇贵死了，他被谁杀的？究竟是被谁杀的？你不应该比我更清楚吗？长期吸入孟婆花花粉，会让人逐渐疯癫，直至七窍流血而亡，让整个淮沙村的人因你而死。你负得起这个责任吗？你说什么？我只想吓吓他们，没想他们死呀！我特意问过，他说花粉只会让人产生恐怖幻想。他是谁？你还想替他隐瞒身份吗？
不是我不想告诉你，是我真的不知道他是谁。当时我因偷消失逃军易被抓，本以为自己会死在军中，谁知他出现了。我知道你偷消失是为了什么。听我的话，不仅能活，还能报仇。你要我做什么？你听说过？孟婆花吗？找你的人是凉州军中的人，我不知道他的具体身份，但偷消失是大罪，他能把我捞出来，身份一定不简单。皇兄，是我害了你，我我。无忧散和孟婆花两种致幻的药物，先后在长清出现。我早该知道这不是巧合。指使冯静的人为什么要这么做？你还记不记得，我父亲当年为什么要进无忧散？因为此物能让人上瘾。不仅如此，你可否听说过百转丹？没有，那是什么？相传百转丹是一种奇药，一旦服下就会令人失去心智，成为任人摆布的活死人。而炼成百转丹需要三味药引，一味是无忧散，一味是孟婆花做成的孟婆饮。可指使冯清的人，为什么要让他在怀沙村制造混乱呢？不管是为了什么，他们的最终目的。一定就是百转丹。老大，你要不要吃点东西？我不饿。别伤心了，皇贵和五娘的死也不是你的错。小贺姑娘，蓝车姑娘，来了。花梨，兰彻姑娘，兰彻姑娘，欢喜先生说求你花有毒，这是他熬制的解药，你快趁热喝。谢谢你送过来，花梨。你们查案我帮不上什么忙，但是这些打下手的小事我还是可以做的看什么呢？我在看啊！大大大大大人，你怎么走了都没事啊？吓我一跳！大人，冯清，你审的怎么样了？需不需要我帮忙？你放心，有需要你的地方，我一定会找你。嗯，那我们一言为定。这是什么？这个是欢喜师傅熬的汤药，他说孟婆花的花粉伤脑子，所以我拿过来给你预防一下。你不觉得这药很苦吗？不苦。怎么会？师傅每次熬的药都可苦了。这碗是甜的。瞎说<咳>。这很苦啊，明明。
反正这药就是很苦，你就装吧。其实我没有畏惧，也是因为我小时候生过病。但是，那你之前为什么不喝药呢？以前是喝的太多了，始终记得汤药入口的苦。但这碗真的是甜的。时间也不早了，今晚早些休息吧，明天。还要一早进京，大人，你也要好好休息。我我在那边。将军的密函。嗯。孟婆花的毒果然解开了，我就知道他终究是狠不下心呢。将军不日就要赴京述职，是时候会一会老朋友了。哎，老大，你待会儿肯定跟楼大人共乘一辆马车，把握好机会啊！大人早。时间不早了，赶紧出发吧。我是和你坐一辆马车吗？你是我的小厮，你不跟我坐一辆马车，你想跟谁坐一辆马车？当然是坐我的马车。龙迷，你好歹也是个大理寺卿，怎么搞来的马车那么寒碜？李少卿要是有意见，怎么不自己去租？谁说我没租啊？快坐下！哎，都叫我来了，这是方圆三十里最好的马车，我搞定的，怎么样，满意吗？不能问我，得问我们老大。我我嗯嗯，这嗯，那随你吧。嘿、哎，我还不乐意让你坐呢。老大，咱们走吧。怎么办？哎呀，不去！带我来。你来做什么？嗯，大人在那儿，我在哪？这点职业素养我还是有的。大人，我也来了，急急不介意啊。<笑>师傅，你不是坐李默那辆车吗？嗨，李默这个人太聒噪，吵得我脑袋直疼。老大人，你不会拒绝我这么一个老人家的请求吧？哎，哎，哎呦我的妈，坐这儿就行。哎，哎呀，还是坐这儿好啊啊。嗯
清静。<笑>呃，对了，大人，你这眼睛如何了？多谢先生的药，现在我的眼睛没有散，也不碍事了。啊，那就好，药不能停，知道吧？嗯，哎，吃不吃？哎，哎，烂车真是糊涂，放着这么好的马车不坐。跟娄明月去挤那老破小，大概是因为娄大人的个人魅力吧。这些我能吃吗？哎哎哎哎哎哎！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！我这老腰感觉快被电伞架了，我，哎呦，哎呦，我这腰啊，哎呦，哎呦！我平时就说让你多锻炼吧，你也不听。这年纪大了，岁月不饶人呗。哎呀！嗯，哎呀！冯大哥，你别担心，是皇家作恶在先，大人一定会公正判处的。我心愿已了，不管下场如何，都无所谓了。我听皇贵说起过，你是在找一个叫九香的姑娘。你知道她？我七年前见过她，当时她刚被卖到怀沙村。后来白雪出事，就再没听过他消息了。哦，不过我记得，他胸前挂着一个虎称，虎称上面刻着三道火焰形状的花纹，那是凉州本地药师才有的特殊标志。走吧。凉州本地药师。哎，可算回来了，超之，想你了。李少卿，你可算来了。这燕王等你们半天了。他来干什么呀？我先走了。你走什么呀？燕王不是你靠山吗？我今天突然有点事儿，先走了。你要去哪儿啊？王爷。你还知道回来啊？啊
，您来了，爹，爹，嗯，王爷，淮沙村一案已经调查清楚，凶手冯清为了替妻子报仇，假扮成花匠，和管家黄贵里应外合，先后杀死了黄福兴母子，又通过孟婆花花粉制造出了闹鬼的乱象。啊。听说黄贵和他的疯妹妹在出逃的路上被杀了，这是怎么回事啊？下官认为，冯清在淮沙村卖孟婆花是被人利用，黄贵可能知道一些隐情，所以才被灭口。隐情？什么隐情？这个还在调查当中。案子没揭清之前，本王就不多问了。至于你，是谁让你自作主张去淮沙村的？哎呀，我那是因为调查无忧伞一案的时候，发现那个陈之松经常将骗来的少女带到淮沙村，我就觉得那儿有拐骗团伙，去查查。哦，你看，快说说你查查什么了？起码我没添乱，我。王爷，黄家乃淮沙村村中一霸，穷凶极恶。倘若没有世子的帮助，恐怕下官也很难全身而退。娄大人，你千万不要替他讲话。我这个孩子有几分本事，我还是清楚的。臭小子，我是费尽了心思把你送到大理寺来，就是想让你好好上上规矩。没想到你屡次不听指挥，擅自行动。今天我就当着娄大人的面问你，你到底还想不想干？不想干，我马上把你领回家，不要给别人添麻烦。您说的对，以前我是没把大理寺少卿一直当回事儿，我就是图个心情来玩玩。但是我现在想明白了，经过淮沙村一案，我觉得这世界上有太多的不公，还有太多含冤的人了。我想尽我所能的帮助他们。我向您保证，以后我一定竭尽全力，恪尽职守，我不会懈怠了。求爹成全。我希望你好好记住你今天说的话，不要让爹再失望了。哎呀，也怪我纵容了他这么久。哎呀，看来呀。是该找个人替我好好管着你了。哎，行行吧。好你个李默，亏我还把你当朋友，居然把我耍的团团转。干杯！干杯！哎，对了，那个叫花梨的姑娘去哪儿了？哦，她中途就下车走了。她本来是去淮沙村投奔亲戚的，没想到差点被拉去冥婚了，也不知道现在怎么样了。你呀、啊，多关心自己，少操心别人。来，动筷子吃饭。兰彻，吃着呢。这位不是燕王世子吗？我们这个小店可容不下你这个大人物，请回吧。呃，世子殿下突然到访，不知您有何贵干？我是来道歉的。对不起，我不是故意骗你们的。嗨，没事儿。嗯
。哎，我们怎么敢和燕王世子生气呢？你别叫我世子，在你面前，我永远都是李默。那好啊，李默，我问你，你到底有没有把我们当朋友？当然了。可是朋友之间应该坦诚相待，你为什么要瞒着我们？我真不是有意骗你的，我就是怕你不喜欢官家的人，所以情急之下才说了谎。那今天如果我们没有撞破，那你又得瞒到什么时候？我真的错了，我发誓，如果我是有意骗你的，我这辈子讨不到老婆，断子绝孙。让你燕王世子断子绝孙。我可背不起这个锅，兰州，你别生气了。反正我跟你说，我们五湖帮内那是人人平等。你虽然是燕王世子，世子，但是在我们这儿，来，你该干的活那全都得干。行，没问题。这还差不多。行，收拾收拾，拿碗筷，自己吃。你看看他们这，真是！世子殿下，我再给您添个菜啊！哎、世子，快吃啊，快吃！嗯，嘘。哎，世子，哎，喝喝喝喝喝喝楼大人，楼大人亲自来送，小人真是受宠若惊啊！是他想来送你一程。冯大哥，我给你准备了酒，你留着路上喝吧。好酒。还是小丫头，你懂我，有他陪着，就算死在路上，也值了。冯大哥，你别乱说，你可一定得好好活下去，就连同方姑娘那一份。当然，时间不早了，我们该上路了。小丫头，如果这辈子还有机会见面的话，我一定要和你好好大喝一顿。一定有机会的。哎。走吧，走了。大人，冯清真的要被流放到山阴阁吗？怎么？那日我们在黄大平坟前遇险，他还救了我们呢。其实他是个好人，可他终究是杀了人，犯了错误就要承担后果。况且，杀人本该偿命。如今判他流放，也算是法外开恩了。你打算去接冯清？山阴阁地处海岛，不仅环境恶劣，而且里面关的都是穷凶极恶的罪犯。流放去那儿，不如一刀杀了干脆。可是劫囚可是大罪啊！你你被发现怎么办？没事儿，我是燕王世子，谁敢砍我脑袋呀？哦，对了，嗯，明天我要在府上宴请义父，你到时候精神点。这么快吗？什么这么快？没什么。公子，李少卿果然在跟着风清，我已经派人盯着了，您大可放心。务必保护好他们。既然有人对皇贵下手，就一定不会轻易放过冯清。让冯清流放，就是为了引出幕后操纵之人，务必要留活口。公子放心，这次一定不会出差错了。还有
，城外一战收到消息，节度使大人也在城外十里处，明日就能进京了。哦，对了，公子，霍将军要是问解兰这姑娘的身份，该如何说？总之，先对她保密吧。好。哎，今儿怎么回事儿？那么热啊！我走。哎呦喂！你看看这阵仗打的，我都没见过。兰彻，嗯，过来帮师傅忙。兰彻，当初你为了九香的卷宗，去给龙明叶当小厮。你看啊，现在这卷宗也看了，怀沙村也去了，这小厮一直，是不是就能辞了？师傅，你之前不还嫌我游手好闲的吗？那你看，我现在又有活干又有钱拿，你应该高兴才对啊。咱家又不指着你赚那几个钱。再说了，就算你什么都不做，那师傅也能养得起你啊，是不是？嗯，师傅，那我不是也想能赚钱孝敬你吗？嗯，你这是为了孝敬我呀？我看你就是为了那个龙明夜。大人他，当然他武功高，能力又强。我跟着他又能学知识，又能长见识，这么好的东家，去哪儿找嘛？你真就这么喜欢他？我我只是觉得他人还不错。那你知道他心里怎么想的吗？万一他的意中人不是你，那你怎么办？那你之前为什么不喝药呢？以前是喝的太多了，始终记得汤药入口的苦。但这碗真的是甜的。云烨，我们父子俩上一次吃饭还是。你生父的忌日，时间过得真快啊！父亲早逝，义父的养育之恩，明夜铭记在心。我自继节度使之后，一直公务繁忙，都是你自己努力。娄将军在天之灵，看见你今天如此出色，一定非常欣慰。来，这一杯，我们敬娄大哥。你叫什么名字？回将军，我叫兰彻。兰彻，好，好名字，跟人一样聪明俊秀。谢将军。他是我入京后收的小厮，机灵倒是机灵，就是不太懂规矩。哦，是吗？我倒是觉得他很好啊，飒爽大方，丝毫不输我们凉州。女子啊
，霍将军。<笑>我早就听说过你。自从冷家那个叫青瑶的姑娘之后，我没看我们家明夜跟哪个女子走得如此之近。今日一见，发现你跟青瑶还真有几分相似啊。明夜小时候生病不愿吃药，我们谁哄都没用，也不知道青瑶用了什么办法，就能让她乖乖把药给喝了。哈哈哈！哎呀，时间过得真快。这一晃都十年了，可惜呀、啊。南彻，去把汤端来吧。义父常年驻扎凉州，记得多放些胡椒。是。吃个药也要人哄，怪不得人家不要。娄大人，你的。明夜，这段时间是不是受了什么委屈啊？没有啊。我看你喝了家乡的汤，眼泪都流了下来，是不是心里难受啊？哎，这天真热呀！小二，二位爷，来杯茶。这边请，二位爷。哎，您坐，咱店里新上的好茶，喝吧。这还没走多久呢，这后面可有的受了。哎，几位官人，自家种的梨，又大又脆又甜。走开，走开，滚滚滚！要不送您尝尝，觉得好再买。尝尝，那尝尝呗。哎，嗯，挺甜。嗯，是吧？小大人，你来救你！哎呀，你不必如此呀，这走吧。哎呀，小大人，哎呀，你这是干嘛呀？明月，方听阁呢？他们来吗？我担心有人会在半路截杀冯清，我就让方天阁去跟着了。你是不是太紧张了？这可是天子脚下，怎会发生这样的事情？我查到冯清在淮沙村利用孟婆花犯案，是受人指使，与当年凉州无忧散案的幕后黑手，很有可能是同一个人。查到此人是谁了吗？尚未查明，但我确定，此人是凉州军中高层。什么？不仅如此，我怀疑此人的真正目的，其实是为了传说中的奇药——白转丹。没想到十年过去了，竟然还有人想为他掀起血雨腥风。所以
，你是故意让冯清被流放，想在半途中引出杀手，就可以查到真正的幕后之人是谁，是吗？正是。义父，果然有人想在半路劫杀冯清，此人已经抓到，就在大理寺。大人。将我从凉州牢里救出，又给我孟婆花的人，就是他。你为何带人半路劫杀冯清？冯清当年逃出军营，是凉州之耻。我就是要将他亲手正法，以正军规。我身为凉州骠骑将军，为大齐立功无数。你不会因为一个逃兵，就开始怀疑我吧？我看你是想杀人灭口吧？世子不懂，这军营和大理寺不一样，不是什么废物都收的。哎，你放肆！国有国法，军有军规。托吉铎，你若真犯了错误，就应该敢做敢当。我不会袒护你，但是我可以保证把你带回凉州，即便是死。也让你死在自己的家乡。明远,远，托吉多与我为大齐出生入死多年，希望你可以满足这个请求。嗯、本将军，可给你最后一次机会。到底是不是你？我认，是我利用冯清在怀沙村散布了孟婆花，也是我派人杀了皇贵兄妹。你为何指使冯清害人？为了制药吗？是什么药？自然是制成百转丹的神药嘛！我筹谋此事十余年，每次都在离事成一步之遥之时功亏一篑。十年前是楼怀云，十年之后，又是你。杀了我父亲，不止楼怀云，还有那多管闲事的药师冷去吉，和他的一家老小，都是我杀的。当时就是因为我心软，放了你一条命，早知如此，就该将你父子二人一起做掉，不然今日
，我也不至成为你的阶下囚。方天阁，把人带下去，等待候审。是。永明月，总有一天，百转丹会炼成的，你就等着吧。<笑>爹，把这把佩刀送给你，希望你以后能拿着它，保护那个可以与你携手到老，可以陪伴你一生的人。爹戎马一生，杀敌无数。相比建功立业，爹更希望你这一生能平安喜乐，有家可归。去集合他的一家伙，都是我杀的。大人你还好吗？我今天听托季朵说了才知道，原来大人你的身世竟然那么坎坷。我之前以为冷清瑶不记得你了，你还天天清瑶来清瑶去的念着，我觉得你特别傻。替你觉得不值，但是今天我才知道，也许他根本就没有忘了你。他不来找你，或许是因为他身不由己。大人，如果找到他能让你开心的话。我愿意抱你。爹，木儿，快过来，给你介绍贵客认识，这位张大人家的千金，琴棋书画无一不精，是京中一等一的才女。张小姐好。早就听闻世子殿下一表人才，今日一见，果然妍妍若孤松之独立，巍峨若玉山之江崩。哎呀。哎呀，张小姐真是出口成章啊！呃，默儿啊，哎，爹还有事儿，你替我好好招待一下，切莫怠慢了人家。嗯，我已经算过了，你们两个年纪相近，八字相合，年轻人嘛，好好聊，慢慢聊，啊！哎，爹我。
今日风和日丽，世子殿下陪我游园如何？呃，哎呀，我这腰酸背痛的，改天再游。殿下是昨日读书读得太累了吗？啊，昨天医院楼啊，换了个东家，我在那儿玩了一晚上，改天啊。你就这么把人给气走了？你也太损了吧！嗨，他不喜欢我，我也不喜欢他，何必浪费彼此时间呢？哎，不过我觉得也不一定，你瞅着瞅着，没准就喜欢上了呢。可我更相信一见钟情。一见钟情那看的是脸，脸可是这世界上最靠不住的东西。世子，世子，世子殿下。你怎么还在这儿啊？出大事儿了！怎么了？王爷刚刚在府中大发脾气，正到处找你呢。你快回去吧。啊。嗯。祝你平安。嗯。哎。我有办法了，但你得帮我个忙。到时候你就……啊，不行不行。王爷见过我。嗯。老大，你要是不帮我，你以后就见不到我了。义子啊，我堂堂李寻，怎么就生出这么个玩意儿？嗯，赏花呢，爹？我赏你个大嘴巴子！人家姑娘好心邀你游园，你整出那乱七八糟的事儿，你到底想干什么？你也没必要那么早让我成亲嘛。只有成亲，你才有责任感；只有成亲，你才能长大。可是我已经有喜欢的人了。有什么？我说我有喜欢的人了。谁呀、啊？你看，他来了。这不是楼明下那个小厮吗？是啊，就是他。你们两个什么时候好上？有一阵子。怎么样，好看吧？爹什么大风大浪没见过，没那么脆弱。兰小姑娘，你跟墨儿在一起，到底图的什么呀？爹，兰彻不是那种贪图荣华富贵的人。本王看得出来，自从兰彻姑娘和楼大人一起出生入死，先后破了无忧散和怀沙村的案子，本王就看她绝非一般女子。所以本王才问你，啊。像你这般出众的奇女子，怎么会喜欢上我们家这个傻子是儿子啊？哎，王爷，李默并非你说的那般全无用处。你不用安慰我，你看看大理寺的刘木业，再看看他，我还不如生个棒槌。王爷，李默只是心思比较单纯，这就说明从小你把他保护的很好啊。而且，他很热情、善良，又有责任心。他虽然是世子，但是从来都不摆架子，不像楼大人，每天啊冷言冷语，自以为是。和他在一起，不知道有多累。哼，兰彻，你说的都是真的吗？当然了，等再过一段时间，你一定不会比楼大人差。哎呀，这么说，他实际上还是有很多优点的吧？啊，是啊。嗯，哎呀，这兰彻姑娘这么说，哎，我就放心了。来来,来，喝水，喝水，喝水。哎呀。
。李默，你交给我的任务我可完成了，老大我可只能帮你到这儿了。兰彻，你今天说我比娄敏好的那些话，是真心的吗？当然是真的了。撒谎这种事儿，你得讲究一个七分真三分假，总得换两句真的才能让人相信。那就好。我之前看你对娄咩那么上心，还以为他那个人每天就想着法儿的口供钱，黑心的很。你说他一个大理寺卿，怎么就扭扭捏捏的呢？有什么想法也不跟我说，难不成想让我主动？哪有这种事儿？啊？啊，我是说。他这个人啊，难伺候。哦，兰彻。嗯。如果我想和你一直演下去，你愿意吗？啊？王爷，冯清并未形成杀人之实，而真凶黄贵也在途中遇害身亡。所以大理寺决定予以释放。这卷宗写得好啊，把风清撇的是干干净净。娄大人好手段呐、啊。王爷过奖，只不过是陈述事实罢了。王家母子自有应得，你爱怎么判就怎么判吧。明月啊，本王今日。是为了你家小厮兰彻而来。兰彻，王爷，兰彻心直口快，倘若有得罪王爷的地方，不不不不你理解错了，他很好。虽然出身卑微了一些，但好在跟墨儿两情相悦。这夫妻之间呀，最重要就是感情。王爷，你说什么？但是李默好歹也是个世子，就算再不尽上礼法，一个小厮和世子爷，他确实不完美。毕竟我们老李家还是很要面子的嘛。<笑>我知道蓝策能干，见了吗？他的卖身契多少钱？我出三倍的价钱把它买下来。王爷的意思是，世子要娶蓝彻？是啊。男大当婚，女大当嫁，这很正常。婚事一事，兰彻也知道吗？放心，李默就是再混账，也做不出强强民女的事来。你考虑一下。你说什么呢？天下这么大。能让我时时刻刻放在心上的只有两个人，一个是我那爹，一个是你。兰彻，我喜欢你。第一次在鱼宴楼见到你，我就喜欢你了。我这人虽然懒散。做什么事儿不上心，但喜欢你，是我这辈子最认真的事儿。我，我，我一直把你当成好朋友的，我真没想过以后的夫君会是你这样的。但现在想想呗。你说成亲他还有什么好的呀？做饭、洗衣服、带孩子，完全没有现在这么自由自在。嗨，我当什么呢？我燕王府上上下几十号人，轮得到你洗衣服、做饭、带孩子？不是，你怎么就不明白我的意思呢？反正我就是不行。如果是龙蜜叶呢？你愿意吗？李默
，你以后总会遇到更合适你的女孩子的。我可旷了一下午工了，我先走了。兰车，我不会放弃的，我会向你证明，我不比龙明月差。大人，你下午干什么去了？我，嗯，我下午就是帮了朋友一个小忙。大人，你喝口茶吧。你就没有什么话要跟我讲吗？讲什么？兰彻，你跟我多久了？小半年了吧。是四个月零十天。没想到，但是你记得这么清楚啊！你若是寻到一个更好的去处。我不强留你。干什么呢？都别动！再动我弄死他！大人。你这话是什么意思啊？公子，托吉多死了。什么？罗大人，霍将军，杀死托吉朵的就是此人。托吉朵是刺杀前凉州节度使的重犯，此案尚未审结，仍有众多疑点不曾理清。如今你一刀把他杀了，你负得起责任吗？当时托基朵意图越狱，还劫持，还劫持了个弟兄，形势危急之下，小人也是迫不得已，望大人明鉴。我问你，你说托基朵意图越狱，这是怎么回事？霍将军，这件事就复杂了。其实当时有人假扮送饭的混进大理寺，想刺杀托基朵，但没想到不仅没得手。反而差点让他趁机逃脱。先把他押下去，待刺客。是，走花梨，花梨，你为何潜入大理寺刺杀托吉朵？为了替我父亲报仇。他是谁？冷去奇。那你是？冷清扬。既然你是冷清瑶，你为何一直都不提起你的身份？众人都说，楼将军是我爹爹所杀，我也因此家破人亡。在外漂泊十年，你要我如何与你相认？啊
后来拖几朵落网。我想着，弟弟这十年来蒙受的不白之冤，心中激愤，便想亲手杀了拖几朵，为爹爹和阿紫报仇。莲叶，青瑶想杀托几朵也是情有可原，况且他也没得手，我看就算了吧。就按义父说的办，甚好啊。青瑶，你还记得我吗？霍风叔叔。小的时候，你带我一起骑马，你还说过要送我一匹小白马，我当然记得。刚见面就跟我要债来了，一定给你补上。莲<笑>叶，莲叶，快去给他解开。妖罐子。